அன்புள்ள கொண்டரங்கி தனசேகர் யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்களே டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இந்த மூன்று நாட்களும் வந்து நிறையா பேர் வந்து குழப்பு குழப்பம் குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இயற்கை அழிவுகள் வந்துடும் இது வந்து ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு வருடத்துக்கு ஒரு முறை வந்து வரக்கூடிய ஒரு சேர்க்கை நிறையா பிரச்சனைகள் வந்து வந்துடும் அப்படி நல்லா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையில் ஒரு கூட்டுக்கிரக சேர்க்கை எப்போவுமே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் கூட போட்டிருந்தேன் இந்த மூணு நாள் இந்த இருபத்தி ஐந்து இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு நாள் இதில் என்ன தான் வந்து கிரகங்கள் உடைய நிலை என்ன அன்னைக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் தருமா அன்னைக்கு என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது அந்த மூன்று நாட்கள் இதில் சூரிய கிரகணமும் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வருது அப்போ இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதல்ல சந்திரனுடைய நகர்வு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ராசி கட்டத்தில் ஏன்னா அதை வைத்து தான் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் அந்த தின பலன்கள் தீர்மானிக்கப்படுகிறது மாத பலன்கள் தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அவர் முதல்ல யாரை வந்து தொடரார் இப்போ புதன் சூரியன் குரு கேது சனி இவர்கள் எல்லாமே ஒரே இடத்துலேயே இருக்கிறாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ராசிக்குள்ளே இருந்தாலும் நட்சத்திரங்கள் வாயிலாக டிவைட் ஆகிறாங்க அதாவது பிரியிறாங்க உங்கள் வீடியோ ஸ்க்ரீனில் நான் பிளானட்டோட சுச்சுவேஷன்ஸை வந்து சார்ட் போட்டிருக்கிறேன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கிரக நிலைகள் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கிரக நிலைகள் இருபத்தி ஏழாம் தேதி கிரக நிலைகள் அதில் சிவப்பு கோடிட்டு கூட காட்டியிருக்கிறேன் அதில் சந்திரனை வந்து நான் ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஐந்து கிரகங்களை தான் சந்திரன் கிராஸ் பண்ணி போகிறார் நீங்கள் வீடியோ ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது மூலம் நட்சத்திரத்தில் சூரியனும் புதனும் இருக்கிறாங்க குருவும் அதே மூலம் நட்சத்திரத்தில் தான் இருக்கார் பூராடம் நட்சத்திரத்தில் சனியும் கேதுவும் இருக்கார் அப்போ சந்திரன் நீங்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அவர் நேராக வந்து புதனை தான் தொட வர்றார் அப்புறமா சூரியன் குருவை தொடுவார் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது சூரிய கிரகணமாக மாறுது பூராடம் நட்சத்திரத்தை தொடக்கூடிய அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒரு மதியத்துக்கு மேலே வந்துடுவார் அப்போ கேதுவையும் சனியும் அவர் தொடுவார் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் எந்த ஒரு கோலும் இல்லாதனால அன்னைக்கு ஒரு பெரிய கணக்கை எடுக்க வேண்டியது இல்லை இருந்தாலும் கூட்டுக்கிரக சேர்க்கை ஏதாவது பாதிப்புகள் வந்து போது மொத்தமாக ஒரு ராசிக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்போ ரெண்டே கால் நாளுக்கும் ஐந்து கோள்கள் இருக்குது அந்த ஐந்து கோள்களையும் சந்திரன் கடக்கக்கூடிய காலம் தாங்க இது இவ்வளோதாங்க விஷயம் சரி இந்த நாளில் என்ன பண்ணணும் அதாவது மனிதனினுடைய மனநிலை வந்து சமநிலையாக இருக்கணும் ஒரு முடிவுகள் ஒரு தீர்க்கமாக ஒரு முடிவுகள் எடுக்கிறார் அப்படின்னா மன சமநிலை இருக்கணும் தெளிவான ஒரு முடிவுகள் எடுக்கிறதாக இருந்தால் மனக்கலக்கம் இருக்கக்கூடாது தெளிவற்ற ஒரு பார்வை இருக்கக்கூடாது தனுசு ராசியில் ஐந்து கிரகங்கள் மேலே சந்திரன் போகக்கூடிய காலகட்டம் இப்போ மொத்தம் ஆறு கிரகங்கள் அப்போது சந்திரன் நீங்கள் போகக்கூடிய காலகட்டத்தில் அடுத்தடுத்த நாளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோள்கள் மேலே சஞ்சரிப்பு இருக்கும் அப்போ மன சமநிலை கொஞ்சம் தவறும் அவ்வளோதான் மன சமநிலை தவறுறதுனால என்னாகும்னா ஒரு முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கக்கூடாது ஒரு சந்திராஷ்டமம் நாளில் என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ அதை மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் அப்படின்னா அன்றைக்கி வேலையே செய்யக்கூடாதா அப்படின்னா அதெல்லாம் க அப்படி இல்லைங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கக்கூடாது விவாகம் முக்கியமானது தானே அப்போ அன்னைக்கு பண்ணக்கூடாது யாரும் குறித்து கொடுக்க மாட்டாங்க சுப விசேஷங்கள் இப்போ மாங்கல்யம் வந்து நீங்கள் கொடுக்கறது மாங்கல்யம் வாங்கிறது அன்னைக்கு பண்ணிக்க வேண்டாம் புது தொழிலை தொடங்குறீங்க கண்டிப்பாக அன்னைக்கு பண்ணிக்க வேண்டாம் ஒரு தொ ஒரு தொழில் விஷயமாக ஒரு மிஷினரி ஏதாவது வாங்க போகிறீங்க ஒப்பந்தம் ஏதாவது போடுறீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு செய்ய வேண்டாம் என்றால் மன சமநிலை இருக்காது இந்த மன சமநிலை கெட்டு போய் கிடக்கும் ஒரு ஒரு அப்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறது அப்போ இருக்காது ஏனென்றால் சூரிய கிரகணம் வந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலையில் எட்டு மணி ஒம்பது நிமிடத்துக்கு ஆரம்பித்து பதினோரு மணி ஒம்பது நிமிடத்துக்கு முடியுது இந்த டைம்லேயே பார்த்திங்கன்னா கோயில் நட சாத்திருப்பாங்க அப்போ இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கிரகங்களினுடைய அந்த பலத்தை வைத்தும் நாம் நம்மளுடைய முடிவுகளை நாம் தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் சந்திர பலம் உள்ள நாட்களை நல்ல முடிவுகள் எடுக்கணும் இங்கே சந்திரன் கொஞ்சம் பலம் குறைவாக இருக்குது இதனால் ஒரு இயற்கை பேரழிவுகள் வர்றதோ இல்லை நம்மளை பெருசாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் நமக்கு வர்றதோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லவே இல்லை முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து ஆகிறது ஆகாது ரொம்ப அதிகமான பிரயாணங்களை முடிந்த வரைக்கும் தவிர்க்கலாம் இல்லை பிஸ்னஸ் ரீதியாக போகணும் ஆஃபீஸ்லேருந்து அனுப்பிச்சி விட்டாங்கன்னா தாராளமாக போகலாம் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ வந்து ஒரு சீமந்தம் பண்ணுறதாக இருக்குது அன்னைக்கு பண்ணுறத அவாய்ட்
நீங்கள் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ் மைண்டில் இருப்பீங்க அப்போது அன்றைக்கி வந்து ஒரு டூ வீலரோ இல்லை ஒரு காரோ வாங்குறீங்கன்னா அதில் ஏதோ ஒரு ஒரு பிரச்சனைகளை வந்து நீங்கள் கவனிக்க தவறிடுவீங்க இப்போ செகண்ட் ஹண்ட் வண்டி வாங்க போனாலும் அப்படி தான் அதில் ஏதோ பிரச்சனையை தவ தவறிவிடுங்க அப்போ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்கிப் ஆகிக்கிங்க அவ்வளோதான் குறிப்பாக வந்து இந்த நாளில் வந்து கடனை திருப்பி செலுத்தலாம் யோகமாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் அசல் தொகை வாங்கியிருப்பீங்க அந்த அசலுக்கு உண்டான கடனை திருப்பி கொடுக்கலாம் இந்த கிரகண காலத்திலையும் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து சக்தி வாய்ந்த விஷயமாகவே தாந்திரீக பரிகாரமாகவே சொல்லுவாங்க கிரகண காலத்தில் வாங்கின அந்த கடன் தொகையை அப்படியே வந்து திருப்பி கொடுக்கறது ரொம்ப ஒரு யோகம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஆன்மீக ரீதியான ஒரு யாத்திரைகள் இதெல்லாமே போகலாம் ஆனால் கிரகண காலம் அந்த அந்த நோட் பண்ணிக்கணும் அப்போ கிரகண காலத்தில் கோயில்கள் பூட்டியிருப்பாங்க அப்போ கிரகணத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்கு போகலாம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மதியத்துக்கு மேலே ஆன்மீக ஸ்தலங்களை நாடலாம் இந்த மூணு நாட்களையும் இந்த கிரகண காலத்தை தவிர ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு அதிகமாக நீங்கள் யாத்திரைகள் மேற்கொள்ளலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தானங்கள் மெயினாக அதுதான் முக்கியம் தானங்கள் அன்றைக்கி பண்ணலாம் இதெல்லாமே உங்களுக்கு யோகமாக மாறும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ திடீர்னு வந்து அன்றைக்கி நிறைய பேர் கேட்குற விஷயம் என்னென்னா அந்த மூணு நாளில் வந்து பிள்ளை பெற்றுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு அதாவது எமர்ஜென்சியாக அன்றைக்கி வந்து ஒரு உத்தரை பேர் வருது அப்படின்னா அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது அது இறையனுடைய அருள் அந்த டைமில் தான் பிறக்கணும் அப்படின்னு விதி இருக்குது ஆனால் ஒரு பரவாயில்ல டாக்டர் வந்து ஒரு நாள் கழித்து சொல்கிறாங்கன்னா சரி பரவாயில்ல இந்த மூணு நாளை கடந்து அப்புறமா ஒரு அந்த அடுத்த நாள் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எமர்ஜென்சிக்கு பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூணு நாட்களில் வேறு என்ன பண்ணலாம் வீட்டை சுத்தம் செய்கிறது வர்ணம் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கலாம் நகையை வந்து நீங்கள் ஃபினான்ஷியலை வச்சுக்கிறீங்கன்னா அதை அசல் தொகை வந்து நீங்கள் அந்த கடனுக்கான அசலை கொடுத்து அதை திருப்பி நீங்கள் நகையை வீட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் இந்த காலகட்டத்தில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி இங்கே பூஜைகள் ஹோமங்கள் இதெல்லாமே இந்த காலகட்டத்தில் செய்யும் பொழுது யோகமாக இருக்கும் குழந்தை பிறப்பை வந்து தடைப்படுத்துவது ஆகாத விஷயம் அது தெய்வத்தினுடைய அருள் கிரகத்தால் நடக்கிறது அதே மாதிரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலையில் உங்களுக்கு அந்த சூரிய கிரகணம் நடக்கிறதுனால இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இரவு புதுமண தம்பதிகள் குழந்தை பேருக்கு வந்து இருக்கிறவங்க குழந்தை பேரு அப்படிங்கிற புத்திர பாக்கியத்தை வந்து முயற்சி செய்கிறவங்க அன்று பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக அந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியும் சரி இருபத்தி ஆறாம் தேதியும் சரி தாம்பத்தியத்தை தவிர்த்து கொள்ளுங்க ஏனென்றால் கிரகணம் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு கர்ப்பம் தரிக்கும் போது பிறக்கும் குழந்தை வந்து ஒரு பிரச்சனைகளோட ஒரு வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய சூழல்கள் வந்துடும் சில பேர்த்துக்கு உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளும் ஏற்படுவதும் சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது இப்போ புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்னதானம் செய்வது இந்த மூணு நாளில் தாராளமாக பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் தர்ப்பணம் இதெல்லாமே பண்ணலாம் திலகோமம் செய்யலாம் இதெல்லாமே இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நன்மையான விஷயமாக இருக்கும் வேலைக்கு போகிறதுலையோ இதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க சூரிய கிரகணத்தை பற்றி வீடியோ வந்து நான் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடாதது கர்ப்பிணிகளுக்கான தாந்திரிக பரிகாரங்கள் இதெல்லாமே இந்த வீடியோட என் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு இருக்குது அதை பார்த்திங்கன்னா அந்த சூரிய கிரகணத்துக்கு என்னென்னலாம் வந்து பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத அந்த விரிவாக நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் அப்போ அந்த இருபத்தி ஐந்து இருபத்தாறு இருபத்தேழு இந்த மூணு நாட்களும் ஒரு மன சமநிலை கொஞ்சம் தவறும் இந்த மன சமநிலை தவறுவதால் வாழ்க்கையில் சில முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்காதீர்கள் மற்றபடி இது உடலை உடலுக்கோ உடைமைகளுக்கோ பேர் இழப்புகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் தயவு செய்து நம்பாதீங்க இது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒரு த தன்னுடைய ஒரு விளம்பர யுக்திக்காக ஒரு நெகட்டிவான பாயிண்ட்ஸை சொல்லி வரவழைக்கிற ஒரு தந்திரத்தை அதிகமாக இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்புகளாகவே நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது அதனால தான் சொல்லிட்டேன் இதுதான் கணக்கு சந்திரன் தொடப்போகக்கூடிய கோல் அந்த கோலை வைத்து இப்போ புதனை தொட்டுட்டாரு அடுத்து சூரியனை தொடுறாரு அப்புறம் குருவை தொடுறாரு கேதுவை தொடர சனியை தொடுறாரு இப்படி அடுத்தடுத்து கோள்களை தொடும்போது மன சமநிலை மாறும் இப்போ இதையெல்லாம் வந்து ஒரு மாதத்துக்குள்ள சந்தரன் தொடக்கூடிய காலகட்டமாக எடுத்து பாருங்க அப்போ அந்த டைம் எப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் எலாபரேஷன் இருக்கும் அப்போ திங்கிங் வந்து ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியான ஒரு முடிவு இருக்கும் அதாவது நிச்சயிக்கப்பட்ட முடிவு இருக்கும் அடுத்தடுத்த கோள்கள் மேலே சந்தரன் போகக்கூடிய காலகட்டம் எப்படி இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆறு கிரக சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்றதை விட ஐந்து கிரக சேர்க்கையோட சந்திரன் போகக்கூடிய காலகட்டத்தை தான் அப்படி எடுக்கணும் அப்போ ஐந்து கிரகத்தின் மேலே அந்த சந்திரன் போகும் பொழுது முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும் பொழுது
நான் சொல்கிறது பாதிப்புகள் எல்லாம் ஒன்றும் தரப்போகிறது இல்லைங்க நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் சமநிலை தன்மையோடு இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் அந்த மூணு நாட்களில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்காமல் அடுத்த நாளில் சந்தரப்பலம் நாட்களில் எடுத்துக்கங்க நன்றி நம்ம சிவாய்